വെൽക്കം ടു നിസാസ് വ്ളോഗ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോകാനും കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് വാങ്ങിക്കാനും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കേക്കാണ് ഞാനിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാല് വലിയ പാക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കുറച്ച് പാലും ആവശ്യമാണ് ഇനി ഈ ബിസ്ക്കറ്റിന് നമ്മൾ ക്രീം വേറെ ബിസ്ക്കറ്റ് വേറെ രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലെടുത്തിട്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് മാത്രം വേറെ തന്നെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രീമൊക്കെ ഞാൻ വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബിസ്ക്കറ്റിനെല്ലാം കൂടി ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേക്കിനുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ബീറ്ററോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നന്നായിട്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡറിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മുട്ടയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സാധാരണ കേക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ കൂടുതൽ ചിലവൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡറിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മിക്സിൻ്റെ തിക്ക്നെസ്സിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പാൽ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ബീറ്റർ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇളകി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഗ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു പരുവ ആവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിന് ഒരു കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ചേർക്കണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിന് അപ്പം അത്രയും മതിയാവും അപ്പോൾ നല്ല കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് നേരത്തെ ഇളക്കി കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അടിയിൽ വേറൊരു പഴയ പാൻ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്ന പാൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാൻ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രഷോ മറ്റോ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പാനിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും കുറച്ചിട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്ന പാന് വല്ലാതെ ചൂടായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാന് ഓയിൽ തേച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മിക്സ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ കാ
ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയറിലുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്ത് ചെയ്തപോലെ തന്നെ പാനിനകത്ത് നമ്മൾ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറിനുള്ള മിക്സും കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയറിനുള്ള മിക്സ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ബബിൾസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് വേണം അടച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലപോലെ ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയോ വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ കേക്കിനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ വൈറ്റ് ക്രീം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ തന്നെ ക്രീമാണ് വേറെ ക്രീം ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ക്രീം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സെക്കൻഡ് ലെയറിനുള്ള കേക്കും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അതിനെ നടുവേ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് കേക്ക് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിക്കിട്ടും കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ ഇതിന് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രമാത്രം മതിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും അതിനൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മേലെ ചോക്ലേറ്റ് ഈ ബ്രൗൺ ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഏതാണോ അത് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഈ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫ്ലേവർ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ബ്രൗൺ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലെയുള്ള ലെയർ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൗഡർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് മേലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ വേറെ തന്നെ എടുത്ത ഒരു മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ആ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ആ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഐസിങ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ബർത്ത് ഡേൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐസിങ് ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ പേരും ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇതിന് വരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ എസെൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ആകെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിസ്ക്കറ്റും ബേക്കിംഗ് സോഡയും പാലും മാത്രമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് പുറത്തെവിടെയും പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കേക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഷമമൊന്നും വേണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലൊരു കേക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആകെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ